Nihau, seus filhos de dono de Mina de Esmeralda, tudo bem com vocês? Porque é isso que o Elon Musk é, né? Ele é o filho de um dono de uma mina de esmeralda que usava trabalho escravo na África do Sul. E ele está aqui nesse podcast falando sobre a guerra com a China. Provavelmente Estados Unidos e guerra com a China, né? Vamos embora. Eles falam sobre a possibilidade de guerra entre os Estados e a China em longo termo, se não há uma solução encontrada. Por exemplo, na questão de Taiwan... Eu não faço ideia de quem seja esse cara, Lex Friedman. ...na China policy. Right. How do we avoid the trajectory where these two superpowers clash? Well, it's it's worth reading that book on the the uh, difficult to pronounce Thucydides trap, I believe it's called. Armadilha de Thucydides. I love war history. I like inside out and backwards. Um, there's hardly a battle I haven't read read about. And, and trying to figure out like what what really was the cause of victory in any particular case, as opposed to what one side or another claimed was the, the reason. A armadilha de torcida diz, assim, resumidamente, né, é que se tiver duas superpotências, elas vão entrar em guerra por algum motivo. Não, não tem como escapar. The victory and what sparked the war. And yeah, yeah. The whole thing. Yeah. So that Athens and Sparta is a classic case. The thing about the Greeks is they really wrote down a lot of stuff. They loved writing. Um, então, know, os gregos escreveram muita coisa, adoravam escrever, mas quem manteve muita coisa viva foram os muçulmanos, né? Porque muita coisa depois foi perdida, foi destruída. Os muçulmanos mantiveram muito de livro vivo. There are lots of interesting things that happened in many parts of the world, but they just, people just didn't write down. <laughs> so we don't know what happened, or they didn't really write with in detail. They just would say like, we went, we had a battle and we won. And like, what? Can you add a bit more? Um, <laughs> the, the, the Greeks, they really wrote a lot. <laughs> they were very articulate on. Tá vendo vocês aí civilizações antigas? que não escreveram direito. Aí é o Elon Musk hoje reclamando de vocês. They just love writing. So, mm -hmm. and we have a bunch of that writing that's preserved. So we know what led up to the uh, Peloponnesian War between um, the Spartan é, and Athenian. Do Peloponeso. In lines. Um, and uh, we we know that they they for quite they they saw it coming. I mean, the Spartans didn't write. They, they also weren't very verbose by their nature. But they did write, but they weren't very verbose. <laughs> yeah, they were terse. Uh, but the the Athenians and the other Greeks wrote wrote a line. And they were like, um, Sim, and do, do Elon Musk é zoado, é difícil de entender. É, nem o da legenda consegue acompanhar. Sparta was really kind of like the leader of, of Greece, um, but but Athens grew stronger and stronger with each passing year, and um, and everyone was like, well, it's inevitable that there's going to be a clash between Athens and Sparta. Uh, well, how do we avoid that? And they couldn't. They couldn't. They actually they saw it coming, and they still could not avoid it. <laughs> so. You know, at some point, if there's, if, if one mm. uh, group, one civilization or, or country or whatever um, exceeds another, sort of like if, you know, the United States has been the biggest kid in the block for, since, I think, around 1890. From an economic standpoint. So the United States has been the economic, most powerful economic engine in the world longer than anyone's been alive. Estados Unidos não é um motor econômico do mundo. Estados Unidos simplesmente explora dos outros, né? É um colonizador safado que fica sugando de todo mundo, inclusive da gente no Brasil. É só assim que ele se mantém como sendo o país mais rico do mundo. Um, and the foundation of war is economics. So now we have a situation in the case of China where the um, the economy is likely to be two, perhaps three times larger than that of the US. So imagine Eu não sei de onde é que ele tá tirando essa projeção de que a economia da China vai ser duas, três vezes maior que os Estados Unidos, né? E nem sei de quando que é isso aí também. Mas assim, eu não vi ninguém sério prever nada parecido. Eu fiquei esquecendo do Rock. For as long as anyone can remember. Inclusive o Rock é um que fala que 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 quebrou, né? A China agora só vai pro buraco. And suddenly it comes along, it's twice your size. So we see it coming. Yeah. How is it possible? To stop. Is there some? Let me throw something out there. Just intermixing of cultures, understanding. There does seem to be a giant cultural gap in understanding of each other. And you're an interesting case study because you are an American. Obviously, mm -hmm. you've done a lot yes. of uh, incredible manufacture here in the United States, but you also work with China. I spent a lot of time in China and met with. Ele é sul-africano, né? Talvez ele já seja cidadão americano, mas ele nasceu na África do Sul. E assim, eles falam como se não fosse os Estados Unidos provocando a China, colocando dezenas, centenas de bases militares ao redor da China. Eu sempre repito isso, né? Só no, no, na Coreia do Sul são mais de 20 mil soldados estadunidenses. 
No Japão são mais de 50 mil, sei lá, mas quantos na, nas Filipinas. E eles estão aqui no mar do sul da China o tempo todo fazendo exercício naval militar. Então, quem está que provocando? Né? Se eles querem evitar, por que, que eles tão, continuam provocando? The leadership many times. Maybe a good question to ask is what are some things about China that people don't understand, positive, just in the culture? What's some interesting things that you've learned about the Chinese? Well, uh, the, the sheer number of really smart, hardworking people in China is um, incredible. Uh, there are, I believe, if you say like, how many smart, hardworking people are there in China? There's far more of them there than there are here, I think, in my, in my opinion. Um, como tirar o número da bunda, né? Isso aí. Olha, eu acho que na China tem muito mais gente inteligente e trabalhadora do que aqui nos Estados Unidos. Baseado em quê? E, uh, and okay, lot of... Eu acho que ele esteja errado, mas... Energy. So, I mean, the, the architecture in China that's in recent years is far more impressive than the US. I mean, the, the, the train stations, the buildings, the high-speed rail, everything, it's um, really far more impressive than what we have in the US. I, I mean, I recommend somebody just go to Shanghai and Beijing, look at the buildings, oh, the and blood. go to, you know, take the train from Beijing to Xi'an, where you have the terracotta warrior. Xi'an, no Xi'an. I mean, China's got incredible history, a uh, very long history. And, um, you know, I think arguably the, in terms of the use of language from, from a written standpoint, um, sort of one of, one of the oldest, perhaps, Sim. perhaps the oldest written language. And then China, people did write things down. So, um, now China, um, historically has always been, with rare exception, been internally focused. Um, they've not been acquisitive. Uh, they've, they've... Na verdade, não é curioso, né? Ele tá querendo dizer que a China não tomou terra dos outros. Que é meio, né? Não é bem verdade. For each other, there have been many, many civil wars. Um, in the Three Kingdoms War, I believe they lost about 70% of their population. So, and, and, so the, they've had brutal internal wars. Like civil wars that make the US civil war look small. Troco de bala, né? Na Revolução Taipim, que foi em 1850 e qualquer coisa, morreu 20 milhões de pessoas. E bobeira, 20 milhões de pessoas. By comparison. Um, so it, I think it's important to appreciate that China is not uh, monolithic. Hmm. Um, é we still think of like China as a sort of one entity of one mind, and this is definitely not the case. Um, from what I've seen, and I think most people who understand China would agree, that people in China think about China 10 times more than they think about anything outside of China. Isso é so it's like 90% of their consideration is, uh, you know, or is, is, is internal. Well, isn't that a really positive thing? When you're talking about the collaboration and a future peace between superpowers, when you're inward facing, which is like focusing on improving yourself, versus focusing. Yeah, like I said, who's provoking? Not China. Focusing on, yeah, uh, quote unquote, improving others through military might. The good news: the history of China suggests that China is not acquisitive, meaning they're not going to go out and invade a whole bunch of countries. Um, now they do feel very strongly, you know. So that's more or less. So that's good. I mean, because a lot of a lot of very powerful countries have been acquisitive. Uh -huh. um, não é curioso, né? Ele está querendo dizer de que eles adquiriram terras, né? Não curioso, sido curioso. The U.S. is one of the also one of the rare cases that has not been acquisitive. Uh -huh. like after World War II, the U.S. could have basically taken over the world and any country. Like we got nukes, nobody else got nukes. We don't even have to lose soldiers. Uh, which country do you want? Uh -huh. é, bom, eles fizeram isso, cara. Eles tomaram Cuba, que depois Cuba conseguiu se, liv se livrar. Tomaram Havaí, tomaram Porto Rico, tomaram a ilha de Diego Garcia. Tomaram o Guam, eles tomaram um monte de coisa, tomaram as Filipinas, só que teve lugar que eles conseguiram se livrar. E o que eles não invadiram é, militarmente e tomaram para eles, eles invadiram militarmente e depois tomaram culturalmente, né, ou financeiramente. Então eles não precisaram invadir e dizer isso aqui é nosso. Eles simplesmente botaram as empresas dela, deles lá e controlaram do jeito que eles que, que queriam. E os Estados Unidos poderiam ter tomado tudo. Ou, at will, e não didn't. Um... And the United States actually helped rebuild ah, countries. So it helped rebuild. Ajudaram Europe. muito. Nossa, eles são muito legais. Ajudaram muito. Esse financiamento correndo solto. It helped rebuild Japan. Um, this is very unusual behavior, almost unprecedented. Porque eles entenderam que eles iam ganhar muito dinheiro com isso, cara. Pelo amor de Deus, né? Não fala como se fosse uma boa vontade, né? Que os Estados Unidos deram dinheiro para todo mundo a troco de nada. Não foi a troco de nada. Eles tiveram que pagar, cara. É por isso que tem muita base militar dos Estados Unidos espalhada pelo mundo, inclusive. Porque esses países estavam na merda depois da Segunda Guerra Mundial, não tinham dinheiro para pagar, 
Como é que eles pagaram? Um pedaço de terra. Os Estados Unidos falavam, oh, mas tem um pedaço de terra aí da hora, né? Nós vamos construir uma base militar aí. É por isso que tem bomba nuclear dos Estados Unidos na Alemanha, por exemplo. Então, até hoje é assim. Vocês acham que a Ucrânia não vai precisar pagar todo o armamento que os Estados Unidos estão tá mandando para eles? Como é que a Ucrânia vai pagar? Um pedaço de terra. Um, you know, the U.S. did conspicuous acts of kindness. Like the Berlin Airlift. You know. Um, and, and I think... Uh, You know, it's always like, well, America's done bad things. Well, of course, America's done bad things, but one needs to look at the, the whole track record. Um, and, and just generally, you know, one, one sort of test would be, how do you treat your prisoners of war? Mm -hmm. Or let's say... Mm -hmm. um, como que eles tratam, né? You know, no offense to... A gente to... vê como eles tratam o pessoal lá de Guantanamo, que, de novo, né, um pedaço de terra que eles tomaram de Cuba, porque Guantanamo fica em Cuba, mas é território dos Estados Unidos, e tem uma prisão lá. Fora os black sites, né, que como eles chamam essas prisões escondidas que eles têm espalhado pelo mundo, que eles levam gente e torturam. E a gente sabe como é que os Estados Unidos é, tratam os prisioneiros de guerra, né? A gente viu isso muito no Iraque, Afeganistão. The Russians, but let's say you're in Germany, it's 1945. You got the Russian army coming on one side, and you got the French, British and American armies coming on the other side. Who would you like to be just surrendered to? Like no country is like morally perfect, but I recommend uh, Being a POW with the Americans. That would be my choice. Por que será, né? Porque os franceses, os alemães, os, sei lá, na, na verdade os alemães, na verdade, eles, é, eles se identificavam mais com os franceses, com os britânicos, com os americanos, porque no fim é um bando de fascista. O Hitler só chegou no nível que ele chegou porque os europeus viram crescendo e pensaram, ele vai rumar para o leste, vai se matar com o Stalin, e depois a gente vê o, o, com quem que a gente lida. É só por isso. A, a guerra só virou o que virou porque o, o Hitler resolveu invadir o, o oeste europeu. Porque a ideia dos caras era deixar rolar. Deixar rolar e deixar os comunistas se matar com os nazistas e pronto. Então, por isso, o Elon Musk fala um negócio dele, por quê? O Elon Musk é um fascista. Very strongly. <risos> In the full menu of POW. Very but... much so. <risos> And in fact, von Brown um, ah, yeah, yeah. Yeah. took, you know, a small guy. I uh, was like, we've got to be captured by the Americans. Yep. And uh, in, in fact, the SS was under orders to execute von Brown and all of the uh, German rocket engineers. Uh, and they narrowly escaped their SS. They, they, they said they were going out for a walk in the woods. They left in the middle of winter with no coats. Uh, <laughs> and they ran like, have no food, no coats, no water. And just ran like hell uh, and ran west. Um, and by sheer like they, I think his brother found like a, a bicycle or something, and um, and they just cycled west as fast as they could and found found a U.S. patrol. Um, so anyway, that's that's one that's one way you can tell morality is who, 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 where do you want to be a POW? <laughs> é assim, o Elon Musk está tentando pintar de uma forma bonita como que um cientista nazista que usava mão de obra de campo de concentração foi parar nos Estados Unidos e virou o diretor da NASA. E assim, não foi só o Von Braun, né? o Von Braun foi um, mas foram milhares, milhares de nazistas, e assim, nazista de alto nível, nazista de baixo nível, assim, de baixo nível de patente, né? Assim, milhares, milhares. E o Elon Musk fala como se fosse, não, nah, pô, né? quem, com quem que vocês querem ser preso? Com os Estados Unidos, que vai salvar a nazista e vai te dar um emprego nos Estados Unidos, te pagar bem, te deixar famoso, ou com a União Soviética, que provavelmente vai te matar? <laughs> It's not fun anywhere, but someplace... E ele fala que isso é um, um, tem alguma moral nisso, né? Tem, tem. Os Estados Unidos são imorais, que salvaram um monte de nazista. E aí o nível do, do que a gente vê hoje é o seguinte: nos Estados Unidos é permitido fazer passeata do partido nazista. Assim, pode ir lá de boa, né? Monark vai curtir bastante agora que ele está morando nos Estados Unidos. Mas estão prendendo pessoas que estão fazendo pro protestos pela Palestina. So much worse than others. So. Um, anyway, so, so, so like America has been, uh, while far from perfect, uh, generally a, a benevolent force. Um, and uh, we should always be self-critical. And uh, we try to be... Estados Unidos é uma força benevolente. Ai, qual que é o nível de droga o cara tem que usar para chegar nesse... Né? Better. Um, but... Um... Anyone with half a brain knows that. So, so I think there are, in this way, China and uh, the United States are similar. Neither country has been acquisitive um, in, in a significant way. So that's like a, Nossa, I'm, cara, you know. Que bicho mentiroso, né? 
a shared principle, I guess. Talvez os Estados Unidos literalmente invadindo a Síria e roubando petróleo da Síria todos os dias. Now, now China does feel very strongly about Taiwan. They've been very clear about that for a long time. Um, you know, from this standpoint, it's it's it would be like one of the states is is, is you know not there like like Hawaii or something like that, but but more significant than Hawaii, you know. Um, ah, obrigado, né, pelo Hawaii, porque é o seguinte, o Hawaii era um outro país, era um reinado, era outra fita. Os Estados Unidos simplesmente invadiram e tomaram. Taiwan sempre fez parte da China até ser tomada pelos japoneses e depois em 43 ficou decidido que Taiwan ia voltar para a China. Em 49 o Chiang Kai-shek foge para lá porque ele perde a guerra, perde a guerra civil para o Mao Zedong e os Estados Unidos vão patrocinar o Chiang Kai-shek que vai implantar a ditadura lá e é isso aí. Mas Taiwan sempre fez parte da China. Não tem como comparar Havaí com Taiwan. Um, Hawaii é muito significativo para nós. Então, eles veem como realmente o that there's a fundamental part of China, oh, claro. uh, Mas óbvio, the né? island of Formosa, now, now Taiwan, that is um, not part of China, but should be. Uh, and the only reason it, it hasn't been is because of the U.S.-Pacific fleet. Claro. And as their economic power grows and as their military power grows, the thing that they are clearly saying uh, is their interest will, you know, clearly be materialized. Yes. Obvio. China has been very clear that um, they will incorporate Taiwan uh, Peacefully or uh, militarily. But... Isso é mentira. Isso é mentira. Nunca disseram isso. Pegaram o discurso do Xi Jinping ano passado e distorceram, né? O que o Xi Jinping falou no 20 Congresso do Partido Comunista no ano passado é que eles vão usar a força se for necessário no caso de eh, intervenção estrangeira. Eles nunca disseram que eles vão invadir Taiwan para tomar Taiwan. Eles vão invadir, é, vão invadir, não, eles vão usar a força se houver né, uma intervenção dos Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos querer botar mais soldados lá, arma, esse tipo de coisa. A China vai tomar atitude. That they will incorporate it from this standpoint is 100% likely. Claro. You know, something you said about conspicuous acts of kindness. As a geopolitical policy, it almost seems naive. But I'd venture to say that this is probably the path forward, how you avoid most wars. Just as you say it, it sounds naive. But it's kind of brilliant. If you believe in the goodness of underlying most of human nature, it just seems like conspicuous acts of kindness can uh, reverberate through the populace of the countries involved. And, yeah, well, and de-escalate. Absolutely. So, for, in, in, after World War One, the the they made a big mistake. You know, they basically tried to lump all the blame on Germany, um, and. Um, And, and you know, settle Germany with uh, impossible reparations, um, and you know, really, there was a lot of there was a fair, quite a bit of blame to um, go around for World War One, um, but they, they try to you know put it all on Germany, um, and uh, that was that that laid the seeds for World War Two. Uh, so, tem gente inclusive que defende que é uma guerra só, né? Que só teve ali um intermédio, mas é uma guerra só. It's a lot of people, well, not just Hitler, a lot of people felt wronged. Um, and. Oh, tadinho do Hitler, né? Oh, o Elon Musk tá foda, hein? They wanted vengeance. And they got it. People don't forget. Yeah. You, 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 know, you kill somebody's father, mother, son, daughter, they're not gonna forget it. É, tá aí o povo do Havaí que não, não deixa vocês mentirem. They won't want vengeance. Um, do so, Havaí, sei lá em quantos países, né? Um dia esse povo vai vai se revoltar e vai atacar os Estados Unidos. After World War II, they're like, well, the Treaty of Versailles was a huge mistake um, in World War One, and um, so this time, instead of uh, you know crushing the losers, we're we're actually going to help them with the Marshall Plan, and we're going to help revolt revolt uh, Germany. Um, we're gonna e, como eu falei, eles entenderam que eles ganham muito dinheiro com isso. Né? Help revolt, uh, or, you know, graça. Austria and the, the other, you know. Italy and whatnot. So, um, tem, tem soldado dos Estados Unidos até hoje na Itália. And that was the right move. There's a, it does feel like there's a profound truth to uh, Nossa, como esses caras conspicuous são chato, acts of kindness né? being an antidote to this. Something must stop the, the cycle of reciprocal violence. Cadê a violência recíproca, cara? É só os Estados Unidos causando? Something must stop it. Or it will, you know, it'll, it'll, it'll never stop. Just 
eye for an eye, tooth for a tooth, limb for a limb, life for a life, forever and ever. Esse é o cara que falou anos atrás, a gente invade o país que a gente quiser, né, no Twitter. Ah, e tem gente que acha que esse é um dos caras mais inteligentes do mundo hoje, né? Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. 